und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von und mit Westerberg 1974. Wie ihr seht, ich spiele auch mal wieder Void of Tanks. Schon lange nicht mehr. Jetzt habe ich mir das wieder runtergeladen. Es läuft wieder. Und jo. Schauen wir mal, wo wir hin. Wir müssen darüber zu der Flagge. Habe schon das öfteren heute wieder ein bisschen wieder eingespielt. Macht saumäßig Spaß. Oben eben halt wie immer hier ein teambasiertes Spiel ist es. Und mal gucken, was wir hier heute alles so ja, wie gut, schon sagen, reißen können. <lacht> gut, gleich sind wir mit der Flagge links. Volle Karre hin. Verdammt. Also, er hat mich schon geschlagen. Hätte nicht sein sollen. Gut, wir ja, sind denselben Panzer wie Ecke, den A20. Das ist ein russischer Panzer, das habe ich gesehen, kennt. Oh ja, also. Man sollte das sich auf jeden Fall mal runterladen, das Spiel, Freud of Tanks. Das ist ein schönes Spiel, macht Laune, weil es nicht ganz so ist wie Tanky Online, wollen wir mal gleich bei Namen nennen. Hier hat man eben halt die, die Realität doch sehr nah und äh, ja, das ist eben halt eine ganz andere Geschichte als wie bei Tanky Online. Man hat eben halt vernünftige Panzer und vernünftige Grafik. Natürlich das einzige, was was hier so ist, dass eben Teil halt des Öfteren schon mal hängen tut. Und das ist bei Tanky auch nicht genauso. Aber ich finde eben halt persönlich finde ich dieses Spiel doch besser, weil er eben halt nicht so russeristisch ist wie wie im Teil Tanky Online. Aber jeder sollte sich in halt seine eigene Meinung füllen und sein Verstehen. Aber auch Tanky Online kurz mal mal die Spieltheme mal gucken wollte, ob sich in der Laufe der Zeit sich irgendwas geändert hat. Aber nein, da hat sich nichts geändert. Im Gegensatz zu, zu hier, hier hat sich bei Wolkentings Dinge geändert. Man hat jetzt eine äh, bessere Grafik reingesetzt, immer eine neue Karte kommen und dann neue rein. Man muss Missionen absuchen. Zum Beispiel drei Tarnsiege, zum Beispiel, oder und dann, dafür kriegt man dann wieder vernünftig Sachen, und jetzt zum Beispiel ein Premium Tarn, zum Beispiel, oder ein Tarn, 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 also wenn er mal jemand, also wenn ihr euch das Spiel downloaden solltet, dann solltet ihr auch am besten euch die ganzen, die ganzen Erklärungen mit runterziehen oder besser gesagt mit durchlesen weil da lernt man dann auch am schnellsten kann man ja sehen eben halt wo welche Sachen sind wie zum Beispiel wenn man jemanden markieren möchte auf der kleinen Menüwelle hier rechts unten ist da sollte man den Strandtaste drücken 
und mit der Maus dann markieren, wo derjenige steht, wie man markieren möchte. Und dann ist das schon geschehen. Wie jetzt auch genauso die Schlacht. Die Schlacht ist auch vorbei. Da sind wir also tot. So war's. Okay. Beauty. Sind wir erstmal wieder mal ein neues Let's Play von mir. Wie immer, wenn Anregungen sind oder wenn Fragen sind, einfach unten in die Kommentare. Und dann können wir gerne darüber uns diskutieren, auslassen. Oder wie immer. Alles Klärchen. Popärchen. Bis dann. Tschüss.